mambo vipi mtazamaji wa Wake Up TV? Kwa majina naitwa Wilson Gasto Jesus Mwanakatwe. Ninakukaribisha kwenye kipindi kizuri kabisa cha We Technology. We Technology ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kujifunza video shooting pamoja na editing. Na kama ni mara ya kwanza kutembelea katika channel hii ya Wake Up TV basi mimi ninachukua nafasi ya ku karibisha lakini pia ya kukushauri kusubscribe channel hii ili uendelee kujifunza kuhusu kushuti video pamoja na kufanya editing ndani ya we technology utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia kamera adobe premiere adobe photoshop na masomo mengine ya ziada ambayo yanatolewa katika kipindi hiki cha we technology katika darasa hili la jifunze video shooting pamoja na editing. Mtazamaji kama unakumbuka kipindi kilichopita tulikwenda kuanza kuitazama hii kamera ya 5D Mark II. Tulikwenda kuangalia baadhi ya sehemu yake zake uh, na ufanyaji kazi wake lakini pia tukaenda kuangalia je ukitoa lenzi kwenye kamera kamera ina uwezo kufanya kazi tulijaribu kufanya hivyo na tukaja tukaona kabisa kwamba ukitoa lenzi kwenye kamera ai kamera haiwezi kufanya kazi haiwezi kufanya kazi kwa sababu lenzi ndio jicho la kamera lenzi ndio inakusanya mwanga na kupeleka kwenye sensa lenzi ndio inayowezesha kamera kufanya vitu vyote kwa hiyo kipindi kilichopita tulijaribu kuona kaja kufahamu kabisa kwamba ni kitu ambacho akiwezekana. Leo katika kamera hii ya 5D Mark II tutakwenda kuangalia setting na format za video ambazo 5D Mark II inavitoa. Lakini kabla sijaendelea na 5D Mark II kuangalia ndani kuna vitu gani setting zake zikoje na format ya video ambayo yenyewe kamera ina uwezo kurekodi kuna maswali yaliulizwa na watu mbalimbali mmoja aliuliza kuhusu ni vifaa gani anatakiwa kuwa navyo endapo atataka kufungua studio ya kupiga picha na mwingine aliuliza ni aina gani za lenzi zinafaa kwa ajili ya kupiga picha kabla sijajibu ma, ma, maswali haya ningependa hata wewe unayetazama unayetazama kwa sasa unatakiwa ufahamu kwamba kuna aina mbili za lens. Kuna photographer lens na videographer lens. Kuna lenzi ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kupiga picha na kuna lenzi zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya video. Nadhani umenielewa kwamba lenzi utofauti wa hizi lenzi auwezi ukauona kwa urahisi zaidi lakini utauona tu pale katika wakati wa kutenda kazi. Lenzi ambayo ipo kwa ajili ya kupiga picha sio kwamba haiwezi kufanya video, inaweza kufanya video nzuri tu. Na lenzi iliyotengenezwa kwa ajili ya video sio kwamba haiwezi kutumika katika matumizi ya kupiga picha. Inaweza kutumika katika upigaji picha na ikapiga picha nzuri tu. Tofauti yake ni muonekano wa picha ambao utakao umeipiga zina utofauti. Yaani ukichukua lenzi ya kupiga picha ukaipeleka kwenye 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 kwa ajili ya video utapata video. Ukichukua lenzi ambayo ni kwa ajili ya video ukaipeleka kwenye picha utapata picha. Lakini picha zake na video zake zitakuwa zina utofauti katika muonekano. Sasa Nitaanza na huyu aliyesema kwamba ni aina gani za lenzi zinafaa katika kupiga picha katika matumizi ya upigaji picha. Wewe kama photographer ambaye unanitazama kwa, kwa wakati huu. Lenzi nzuri kwa ajili ya kupiga picha ni lenzi milimita 50. Milimita 50 kuanzia ina kuanzia inaofungua aperture 1.8 hadi 1.00. Hizo zote milimita msini ni lenzi nzuri kwa ajili ya matumizi yako ya kupiga picha hata video. Kwa sababu hizi zote lenzi milimita msini ni lenzi ambazo zina uwezo kufanya kazi katika mwanga mdogo tunasema kwenye low light. 
lakini pia ni lenzi ambazo zinakupa matokeo mazuri kwa sababu zimetengenezwa katika standard nzuri ya ufanyaji kazi. Lenzi ya pili ni milimita 85. Milimita 85 ni lenzi nzuri sana kwa mtu ambaye anafanya kazi za kupiga picha kwa sababu ni lenzi ambayo inakupa mbla nzuri. Ni lenzi ambayo inafungua aperture paka 1.8. Kwa hiyo ninakushauri unaweza kununua lenzi hii ili uone mabadiliko kwenye kamera yako. Na lenzi ya mwisho ni 70200. 70200 ni lenzi nzuri. Ninaongelea 70200 ile lenzi ambayo inafungua aperture at 2.8. Hii ndio lenzi nzuri. Hizi lenzi za, za 70200 ziko lenzi za aina nyingi sana. Kuna 18 mpaka 130 hadi 300 lakini hiyo 18300 sio lenzi nzuri kwa sababu ni lenzi ambayo haina uwezo wa kufanya kazi kwenye mwanga mdogo. Kwa ni lenzi ambayo inaifanya kamera ifungue ISO kubwa. Matokeo yake kwamba ISO kubwa inakwenda kuleta chenga au yeah, chenga kwenye katika picha au video yako. Kwa hiyo unashauriwa kutumia hizi lenzi tatu. Ambapo kuna milimita 50, kuna 85 mm, kuna lenzi milimita 200. Lakini pia kuna lenzi ya milimita 35. Hii pia ni lenzi nzuri kwa ajili ya wide kupiga picha watu wengi. Lakini pia inakupa nafasi ya kuwa karibu zaidi na subject wako ambaye unawapiga picha au unawashoot video. Lakini pia milimita 85, milimita 35 ni lenzi nzuri sana kwa ajili ya kufanya kazi za video. Nadhani mtazamaji umenelewa. Swali la pili ambayo nililiuliza ni vifaa gani ambavyo mtu anapaswa kuwa navyo endapo atataka kufungua studio ya picha. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho endapo utataka kufungua studio kwa ajili ya upigaji picha. Kitu cha kwanza ni kamera. Kamera yenye lenzi nzuri. Lenzi ambazo ndio ziko sokoni kwa ajili ya upigaji picha. Kitu cha pili utatakiwa kuwa na kompyuta pamoja na software. Tunaposema kompyuta na software tunamaanisha kwamba kompyuta yako iwe ina software ambazo zitakuwezesha wewe kufanya kazi ya editing, either picha ku edit au video ku edit. Kitu cha tatu utatakiwa kuwa na soft box au speed light. Tunaposema soft box au speed light, speed light ni kile kifaa uwa kinawekwa hapa juu na wapiga picha ili mpiga picha akipiga na mpiga picha wa akipiga kinatoa mwanga mwanga ule unaenda kwa subject na kufanya lenzi ione vizuri ile tunaita speed light au flash soft box mara nyingi wapiga picha wanaweka kwenye stand inakuwa kama mwavuli hivi ile ndio tunasema inaitwa soft box sasa hivi vitu viwili ni muhimu sana kwa wewe ambaye unataka kufungua studio kwa ajili ya upigaji picha Kitu cha nne unatakiwa kuwa na tripod. Tripod ni stand ya kamera, ni stand ambayo inakuwezesha kufunga kamera yako kwa ajili ya kufanya kazi. Hivyo vitu vitano ndio vitu muhimu zaidi ambavyo unatakiwa kuwa navyo kwa wewe ambaye unataka kufungua studio ya kupiga picha. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba tuko tunaendelea na kuitazama au kuipitia hii 5D Mark II. Uh, 5D Mark II ni kamera ambayo kama nilivyoeleza kwamba sehemu zake za kuwasha lakini pia ni kamera ambayo ina setting nyingi na ukishaiwasha inakupa matokeo mazuri. Sasa kamera ya 5D Mark II imetengenezwa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ina, ni kwa ajili ya kupiga picha tu lakini na sehemu ya pili ni kwa ajili ya kufanya video. Sasa ukiangalia katika setting zake unapokuwa umeiwasha uh, kuna setting inaitwa live view move function. Hii live view move function ndio option inaokupa inaokupa nafasi ya wewe kuweza kuiset kamera yako ikawa ina uwezo wa kufanya video na kupiga picha. Hii kamera ikiwa upande wa still picha only hawezi kufanya video kama jinsi ambavyo unaona setting hizi. Yes, kama ulivyoona hizo setting kwamba hapa kuna still still only na still plus move. Hii ni sehemu ambayo inakupa nafasi ya wewe kuweza kupiga picha lakini na video. Kwamba kamera inakuwa ina wakati huo huo inaweza kufanya video lakini wakati huo inaweza kupiga picha. Sasa ukitaka kuangalia 
kufanya settings za uh, white balance kwenye hii kamera hapa zote zipo white balance lakini pia ukitaka ku, kubadilisha kwenye live view hapo kuna sehemu ambayo unaweza kubadilisha kutafuta ku set sauti uh, lakini kuangalia format ya video ya video ambapo format ya video kwenye hii 5D Mark II format ya kwanza ni mia sita inapiga video yenye ukubwa wa mia sita albaini na mia na semanini kwa kwa frame rate ya ishina tano lakini pia inapigia picha au inafanya video ya kumi na tisa ishini kwa kumi semanini yenye frame rate kwa ya ishina nne lakini pia inafanya inafanya video ya kumi na tisa ishini kwa kumi semanini yenye frame rate ya ishina tano kwa hiyo ina setting zile zile za kimataifa ambazo setting ambazo ndio muhimu kwa ajili ndio maalum kwa ajili ya video. Ah kama hii kama tunavyosema ukitaka kufanya video kufanya ili uweze kujua vizuri ni lazima ninakushauri wewe ambaye unahitaji kufahamu au kuendelea kufahamu unatakiwa uje ujifunze masomo ya, ya vitendo katika matumizi ya hii kamera 5D ili uweze kuelewa zaidi. Ah ninakushukuru kwa kuwa na mimi na usichoke kufuatilia vipindi vya mafunzo ya video shooting pamoja na editing. Uh, kwa kamera hii ya 5D Mark II sasa ni muda wa kwenda kufanya darasa la vitendo. Kwa hiyo tutakuwa tuna, tuna tutakuwa na darasa la vitendo, tutakwenda kufundisha kwa vitendo na utakwenda kuona jinsi ambavyo inafanya kazi wanafunzi wale watakaofanya kazi kwa vitendo basi watakwenda kuelewa zaidi. Ninakusii wewe ambaye unanitazama usiache kufuatilia. Unaweza kuendelea kujifunza lakini pia ukauliza maswali mengi. Ninaamini kukufundisha zaidi kutoka kwenye maswali ambayo wewe utauliza. Kutoka kwenye maswali ambayo wewe utauliza juu ya kamera hii au kamera yoyote ile ambayo unayo. Mimi nina uwezo kukufundisha zaidi. Lakini kwa hapa nilipofikia juu ya hii kamera ninakwenda kuanza kufundisha vitendo kwa wanafunzi ambao wamekuja kujifunza kwa vitendo katika kuifahamu kamera hii na kusini na wewe endelea kuwa na mimi tukutane tena katika vipindi vinavyokuja bye